மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்ஸ்னா டாக்டர் பிடிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் மட்டும் கிடையாது அதை தாண்டியும் நிறைய பாராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ்க்கான ஸ்கோப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையாவே இப்போ வந்து இருக்கு ஸோ அதுக்கு என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்கு அதுக்கான ஸ்கோப் என்ன என்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா காமனாக எல்லாருமே சூஸ் பண்ணுறது இந்த பி ஃபார்ம் தான் ஃபார்மஸ்டிக்கல்ஸ் அதாவது என்னது மெடிக்கல் ஷாப்னு போனால் எந்தெந்த மெடிசன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் டாக்டரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் எப்படி படிக்கணும்னு முதல் கண்டு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இந்த கோர்ஸில் ஆமாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு யூ கேன் எதிர் பியர் ஒரு ப்ரைவேட் ஃபார்மசிஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் ஃபார்மசியில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நிறையா நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஃபேக்ட்ரிஸில் இந்த மாதிரி நீங்கள் போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு லேப் அனலிஸ்ட் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்லேயே நிறையா வந்து வேகன்சி இருக்குது யூ கேன் அப்ளை ஃபார் இட் அண்ட் இதோடைய கட் ஆஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் செவன்டி ப்ளஸ் வந்து இருக்கும் நர்சிங் இது ரொம்பவே காமன் டாக்டர்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கோ அதே அளவுக்கு நர்ஸுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு ஜாப்னு போட்டு நர்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க நர்சஸ்லேயே நிறைய டைப் ஆஃப் நர்சஸ் இருக்காங்க ரெஜிஸ்டர் நர்சஸ் இருக்காங்க அண்ட் வாட் இஸ் கோட் ரீடர் நர்சஸ்னு இருப்பாங்க அதுலேயே நிறைய சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுலேயே வேகன்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பாய்ஸ்க்கும் கேர்ள்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜில் நீங்கள் நர்சிங் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹை தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்குலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் இன்கேஸ் ஜிப்மர் அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் பெரிய ஒரு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல நீங்க போய் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நீட் எக்ஸாம் நீங்க வந்து எழுதிருக்கணும் இப்ப சிஎம்சி நீங்க நர்சிங் பண்ணணும் அதுக்கு தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து எழுதுறோம் இல்ல கட் ஆஃப் வச்சு நீங்க ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா தாரணமா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நீங்க போயிட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பிபிடி அதாவது என்ன பிசியோதெரபிஸ்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ பிசியோதெரபிஸ்டுங்கிற நீட் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஓல்டு உமன்ஸ் ஓல்ட் ஏஜ் அவங்கள எல்லாம் பார்த்துக்க நம்மளுக்கு ஒரு கேர் அண்ட் ஹேண்ட் தேவைப்பட்டுட்டே இருக்காங்க ஸோ இதுல நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கு நமக்கு சைல்டுல இருக்கு ஜெரியாட்ரிக் பேஷன்ஸ்க்கு வந்து இருக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து மசில் அண்ட் ட்ராமா ரிலேட்டடா தான் வந்து இருக்கும் பெயின் ரிலேட்டடா வந்து இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த கத்தி ரத்தம் இதெல்லாம் பார்த்து பயம் இல்லை ஆனாலும் நான் வந்து இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா பிபிடி முடிச்சுட்டு நீங்க எம்பிடி அதுலயே நீங்க மாஸ்டர்ஸ்ல ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் கிளினிக்கல் செட்டப்பும் நீங்க பண்ணலாம் அதாவது தனியாகவும் நீங்க வந்து உங்க கிளினிக் செட்டப் பண்ணிக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் நீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் போயிட்டு டைய போட்டு நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆடியாலஜி அதாவது பேச முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு கேர் கொடுத்து தனி சென்டரா இருக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்கோப் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு சரி கொஞ்சம் வந்து ஸ்டாமரிங் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் திக்கி திக்கி பேசுவாங்க அண்ட் தென் ஆடியோல ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தெராபி கொடுக்கற மாதிரி ஒண்ணுதான் பிஎஸ்சி ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜி ஸோ ரேடியோகிராஃபின்றதப்ப எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம போகும் போது அல்ட்ரா ஸ்கேன் பண்ணி தான் பார்ப்போம் அதுக்கும் அசிஸ்டன்ஸ்க்குலாம் படிக்கிறக்கு வேணும் இல்லை ஸோ அதுக்கான கோர்ஸ் தான் கண்டிப்பா இப்போ எம்ஆர்ஐ இருக்கு சிடி இருக்கு எக்ஸ்ரேஸ் இருக்கு அந்த ஸ்கேன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அதில் இருக்கிற டேட்டாவை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது தான் இதோடைய மேஜர் ரோலாகவே வந்து இருக்கும் ஸோ அதே ரிலேட்டட் கோர்சஸ் தான் அதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராமில் டிஃப்ரென்சஸ் வரும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ல ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் டேட்டா இன்டர்பிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது தான் பிஎஸ்சி கார்டியோ பல்பினரி பர்ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி ஸோ தெர் இஸ் அ மிஷின் ஹார்ட் லங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒன்று இருக்கு ஓகேவா ஸோ டியூரிங் ஒரு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சர்ஜரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒன்று பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த மிஷின் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து மானிட்டர் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு ஜாப் தான் இது சரியா ஸோ ஐசியூவில் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பதட்டமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களால் ஹேண்டில் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா கார்டியோ பர்ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி இஸ் அ சூப்பர் டூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ யூ வில் பி கால்ட் ஆஸ் அ பர்ஃபியூஷனாலஜிஸ்ட் ஆர் பர்ஃபியூஷனிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ க
பேச்சுலர் ஆஃப் ஆட்டோமோட்ரி அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஐ பார்க்குறோம்ல ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல முக்கியமா நம்ம ஐயை வந்து போக்கஸ் பண்ணி பார்த்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ரோல் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களையும் கண்ணாடி போட்டுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஏன்னா எல்லாமே வந்து நமக்கு டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஐ பவர் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் டெக்னாலஜி வளர வர அதுக்கான ஆபத்தும் இருக்கு அதுல இருந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிற மெஷர்ஸும் நம்ம கிட்ட இருக்கு கண்டிப்பா அடுத்ததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்எல்டி விச் இஸ் மெடிக்கல் லேபரட்டரி டெக்னாலஜி இதுக்கு ரொம்பவே ஸ்கோப் இருக்கு சோ இப்ப லேப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிளட்டை வந்து டிரா பண்ணுவாங்க இல்லையா சோ வி கால் தி மஸ் பிளபட்டாமஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சொல்லுவோம் சோ அந்த பிளட் டிரா பண்ணி அதை வந்து நம்ம அந்த அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல போட்டு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மேஜர் ரோல் தான் இது சோ நிறைய லேபரட்டரிஸ்ல நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் கிளினிக்கல் லேபரட்டரி டெக்னீஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளபட்டாமஸ் தான் விச் இஸ் டிராயிங் த பிளட் ஃப்ரம் அஸ் அடுத்தது வந்து பயோ கெமிஸ்டா வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் சோ முக்கியமா லேப் ரிலேட்டட் ஒர்க்கா வந்து இருக்கும் ஃபார் மெடிக்கல் லேபரட்டரி டெக்னாலஜி நீங்க வேணா பெருமையா சொல்லிக்கலாம் நம்ம ரிப்போர்ட் வச்சுதான் டாக்டர்ஸே ஒரு பேஷண்ட் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க சோ அடுத்தது தான் வந்து ஆபரேஷன் தேட்டர் அண்ட் அனஸ்தீஷியா சோ ஒரு சர்ஜரி நடக்குது அப்படின்னா அந்த சர்ஜரி ரூம் இருக்கு இல்லையா ஐசியு இருக்கு இல்லையா ஆபரேஷன் தேட்டர் கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட் இருக்கு இல்லையா அதை போயிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செட் அப் பண்ணணும் அதுல இருக்கிற இன்கியூப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ப்ராப்பரா இருக்கா அண்ட் ஸ்டெரைலா இருக்கா எல்லாமே கிளீனா இருக்கா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே சர்ஜிக்கல் சர்ஜரிக்கு யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடியா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஆபரேஷன் தேட்டரை மானிட்டர் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஒரு சர்ஜரிக்கு ரொம்ப முக்கியம் எது அனஸ்தீஷியா மயக்க மருந்து ப்ராப்பரான ஒரு டோசேஜ்ல தரதுல தான் ஒரு நல்ல சக்சஸ்ஃபுல் சர்ஜரியா இருக்கு இல்லையா வச்சுக்கோங்களேன் <laughs> ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலைசேஷனும் இருக்கு தனித்தனியாக படிக்க போகிறோம் பட் இட்ஸ் நாட் அ டாக்டர் நீட் போகாமல் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் தனித்தனியாக படிக்க போகிறோம் உங்களை நாட்டை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் தான் கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜி ஸோ ஐசிஎல் யா ஸோ கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை ஒரு எமர்ஜென்சியாக வந்து அட்மிட் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போட்டு பெயின்கள் எல்லாம் கொடுத்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒர்க் தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜி சேர்ந்து அவங்க ப்ரெஷரையும் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுப்பாங்க பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நோட்டும் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ பிஃபோர் ஈவன் த டாக்டர் கம்ஸ் யூ பிளே த ரோல் ஆஃப் த டாக்டர் டு ஸ்டெபிலைஸ் த பேஷன்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு அந்த ஒரு படபரப்பான ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல கேவட்டிக்கான ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல உங்களால காமா வேலை பண்ணி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்ன <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த பேசி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் யூனிட் டக்குன்னு ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உண்மையிலே இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய எமர்ஜென்சி யாரும் எதிர்பார்த்தாத ஒரு எமர்ஜென்சியா இருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி அப்போ ஒரு டக்குன்னு ஒரு பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து வேணும் உங்களுக்கு டக்குன்னு நீங்க போய் அந்த பேஷண்ட் வந்து இமீடியட்டா அப்போவே அந்த ஸ்பாட்லயே நீங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பாட்ல இமீடியட்டா நமக்கு டாக்டர் அவைலபிளா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ நீங்க தான் போயிட்டு வந்து பெயின் கிளர் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் வந்து ஆரல்ஸ் டக்குன்னு கரண்ட் ஷாக் கொடுத்து அவங்களை பழக்க வைக்கிறதா இருக்கட்டும் உடனே அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் நியர் பை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு அட்மிட் பண்ணணும் அந்த அட்மிட் பண்றதுக்கு உள்ளேயே அவங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மெடிக்கல் கேர் கொடுத்து பேஷண்ட்டை நீங்க தான் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஹெவன் லைஃப்ல இருந்து திருப்பி அவங்கள நம்ம வேர்ல்டோட லைஃபுக்கு கொண்டு வரணும் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு செத்து போனவங்கள புழைக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ற ஒரு ஜாப் தான் இது பட் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி படபடப்பான அட்மாஸ்பியர்ல என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னா டோன்ட் டேக் திஸ் பயங்கரமா கத்தி ரத்தம் அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல வேலை பாக்குறதா ஸோ ரெஸ்பிரேட்டி தேர்ட்னா என்ன நம்மளுக்கு நிறைய பேத்துக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ அது ரிலேட்டடா ஹேண்டில் பண்ற விஷயம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எல்லாமே ரிலேட்டட்
சோ அதுக்கான பிளே ரோல் இது ஆமா இப்போ வேற பயங்கர ஒரு ட்ரெண்டா வந்து ஹெல்த் கேர் செல்ஃப் கேர் ஸ்கின் கேர் எல்லாம் வந்துருச்சு இல்லையா சோ எல்லாருமே ஒரு நியூட்ரிஷன் டயட்டேஷன் பார்த்து டயட்டேஷன் சொல்ற மாதிரி தான் ப்ரோட்டீன் இன்டேக் கார்போஹைட்ரேட் இன்டேக் ஃபேட் இன்டேக் இன்டேக் எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இப்போ ஒரு சினி ஃபீல்டா இருக்கட்டும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு பெரிய பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கவங்களா இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே இந்த நியூட்ரிஷனிஸ்டோடைய ஒரு ஹெல்ப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஒரு சர்ஜரி ஆயிட்டு ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஃபுட் கொடுக்கலாம் என்னெல்லாம் கொடுக்க கூடாது ஒரு குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குற ஒரு பேசிக்கே நம்ம ஃபுட் சரி பண்ணிட்டாலே எல்லாமே சரி பண்ணிடலாம் சொல்லுவாங்க உணவு தான் மருந்துன்னு சொல்லுவாங்களா அதை கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சவங்க தான் இவங்க சோ ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஒரு டிசீஸ் தடுக்கிற ஒரு மேஜர் ரோல் தான் வந்து இதுல நமக்கு வருது ஆயிரம்ரை <laughs> ஒரு நர்வ்ஸும் வந்து எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் நம்மளுடைய நியூரோ எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி உடைய கோர்ஸ் ஸோ எல்லா கோர்சஸ் பத்தியும் பேசியாச்சு பட் இதுக்கான தனி தனி கட் ஆஃபும் எது பெஸ்ட் காலேஜுங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட்ஸ்ல வந்துடும் ஸோ மறக்காம பாருங்க ஸோ மறக்காம நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் சேனல் போறீங்க இல்லையா சேனல்ல நீங்க பிளேலிஸ்ட் போங்க அந்த பிளேலிஸ்ட்ல போனீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்க்கு தனி கட் ஆஃப் இருக்கு ஆயுஷ் அதாவது நம்ம இந்தியன் மெடிசன் இருக்கு இல்லையா ஆயுர்வேதா சித்தா ஹோமியோபதி அண்ட் யுனானி யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன கட் ஆஃப் எந்த காலேஜ் தான் அழகாட்டுக்கும் அந்த ஃபார்ம்ல உங்களுடைய டவுட்டையும் கண்டிப்பா பதிவு பண்ணுங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் பசங்களா அடுத்த வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன் ஸ்ராவணி அண்ட் ஸ